Selles valdkonnas on päris suured muutused toimunud. Suurim muutus vast on see, et taastuvenergia allikate kasutamine on väga jõudselt arenenud. Üle kogu maailma on arendajad aru saanud, poliitikud on mõistnud, et lahendus kliimamuutuste leevendamiseks ja kliimamuutustega kohanemiseks seisneb eelkõige energiasektoris ja sealt edasi juba taastuv energiaallikatel ajaldasemas kasutusele võtmises. Näiteks tuuleenergia, mis on väga jõudselt arenud, päikesenergia, mis on eriliselt jõudselt arenud viimastel ajal ja loomulikult biomassi kasutamine. Need kõik on energiatootmise viisid, mis ei heida atmosfääri CO2, süsiappe kaasi. Süsiappe kaasi peetakse nagu peamiseks maailaseks kliimamuutuste tekkimises. Me oleme teinud Sei Tallinnas päris palju uuenduslikke kliima- ja energiaprojekte. Nendest vast kõige olulisemana ma märgiksin Eesti riigi ettevalmistamine kasvuone kaasidega kauplemises keemi jaoks. See nii öelda kvoodikaubanduse süsteem, nagu teda rahvakeeles kutsutakse, seisneb selles, et vähimate kulutustega terve Euroopa Liidu peale saavutatakse heite vähenemine soovitud sihtarvuni. Seda võib lahti seletada nii, et jõukamad riigid, kes on juba palju kulutusi teinud, ja kus on heite vähendamine kallis, ostavad kvooti nende riikide käest, kus kvoodi vähendamine on odavam. Heite vähendamine on märks odavam kui ülejäänud riikides. Ja Eesti on just nende kvootide müüa staatuses olnud. Kliima- ja energiavaltkond liigub süsiniku vähese majanduse suunas. Ja selleks tuleb rakendada uusi alternatiivseid taastuvenergiaallikaid, mida võibolla aastaid tagasi peeti veel lausa utoopilisteks. Kui me toome mõne näite, siis transporti vallas võiks tuua esile elektritransporti ja kahtlemata ka kütuselementidel töötava vesiniku energetika. Väga paljud riigid maailmas, Euroopas on lubanud, et nad ähedud üle elektritransportile juba õige pea. Norra näiteks juba 2025. aastal ja Suurbritannia on lubanud minna üle 2030. aastaks. Samuti on väga olulised rahvusvahelised kliimakonverentsid, Conference of Parties, rahvakeeles kopid, kust Sei Tallinn samuti on väga mitmel korral osa võtnud. Ja nendel kliimakonverentsidel võetakse vastu otsuseid, mis omavad väga suurt tähtsust, kliima- ja energiapoliitika edasistes arengutes.